when characteristics of a television as means of mass communication. Television is a powerful communication tool that reaches a large and diverse audience with people watching for about 3 hours and 40 minutes daily. Its strength lies in providing audiovisual content, creating an emotional connection with the viewers and allowing families to enjoy personalized entertainment together. TV's impact on globalization is significant, offering immediate access to international events and people, while also serving educational purposes through informative programs. Advertisers prefer TV for its broad reach across various preferences, ages and cultures. Diverse selection of a TV content, including films, series, news sports, and cultural program, fosters understanding and appreciation among people from different backgrounds, contributing to social diversity and inclusivity. Okay. radio a powerful communication tool on TV and the minimum or victi or those three hours forty minutes and TV average and it has some powerful potential to create divergent views in the mind of people because it has some kind of audiovisual content this audiovisual content helps to enjoy uh, the personalized entertainment sections in our tv and it has uh, to create a kind of a personalized affection towards that entertainment rather than from the radio Advertisers often prefer TV rather than radio because of its visual effectiveness and its uh, uh, and its a far-reaching audience culture and its a far-reaching impact among the audiences. The diverse selection of TV content, including film, series, news, sports, and cultural program, fosters understanding and appreciation among people from different backgrounds. So, uh, in that case, uh, one part of the language, all the films, series, news, sports, cultural programs, with all that, that include in it. Because, we are not only Hindi language, but we are Malayalam language. But we are also Hindi language. But we are also German language. We are also doing all the other options that we are providing in TV. Providing. Then advantages and disadvantages of television. Advantages of television, it includes television is a popular and effective way to stand informed about the world. It offers a wide range of shows and educational programs that can broaden our knowledge and language skills. TV provides in entertainment and can be cost-effective way to advertise products or share information. Okay. Television is a positive side of the chain. We have a lot of information. We have a wide range of audience. We have a lot of knowledge and language skills. We have a lot of cost effective methods. We have a lot of advertisement, product, and services. So, we have a lot of information. It is quite informative. It provides a variety of experiences. It, is, uh, it helps in the affordability. To access new things and it is it helps the uh, students to educationally improve their opportunities and their language facilities. Then uh, disadvantages, in, uh, it includes improper content, children may be exposed to inappropriate themes. In the Venelimbaram channel, an improper content, age is suitable, lot of improper content. So time wasting and then excessive TV watching can lead to laziness and unproductivity, negative behavior, it can create negative behavior like if portrays, TV portrays violence and stereotypes affecting viewers attitudes, then health effects, excessive TV viewing can lead to health problems like obesity and sleep disorders, then social disconnection, watching TV can replace human interaction and lead to social isolation. Biased perspectives, some programs often offer biased views and lack in depth analysis. Health effects on diabetes, excessive TV and sleeping disorders, health problems, eye disorders. Social disconnection on diabetes means that we TV continuous at watching on the way. We are socially isolated. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. 
ദെൻ ബയസ്ഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ടി വി വിഷ്വലി ഒരു വിഷ്വൽ കണ്ടന്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ വ്യൂസ് ആണ് അവരുടെ വ്യൂസ് നല്ല രീതി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിൽ സ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ വ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല നമ്മളുടെ വ്യൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സംസാര ശേഷിയോട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു ടെലിവിഷൻ ഹാസ് ഇവോൾഡ് ഇൻ ദ ഡിജിറ്റലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മീഡിയം ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി and integrating digital technologies to enhance the viewing experience then film film is an art that utilizes moving images visuals and sounds to convey experience stories and emotions it has a long history dating back to late 1800s and remaining a powerful and influential medium in the modern era Film studies explore the creation and meaning of films and lacing their cultural and historical significance beyond technical aspects. On the other hand, film criticism primarily evaluates the production quality including uh, acting, cinema work and sounds. Film sound serves as a complex and meaningful reflection of society and culture. Through film studies, we gain a deeper understanding of messages and emotions conveyed by movies appreciating the artistry behind film making. So, film studies are visually representing movable images. That's why we call film studies. That's why we call it the basic idea. അതിലൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരാ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റോറീസ് ഇമോഷൻസ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വിഷ്വലി നല്ല രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മൂവീസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിലേക്ക് വരെ പോകാം ആൻഡ് ദ റിമെയിൻസ് എ പവർഫുൾ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ മീഡിയം ദ മോഡേൺ ഇറ ഒരു നവയുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് film studies explore the creation and meaning of films analyzing their cultural and historical significance beyond the technical aspect okay technical aspect in porame indinte creation um analyzing um cultural um historical um aitulla pala karyangalum film studies le nadakkunnundu films ne mathram analyze cheyalla adinu variyattu ore films irangumbam adinte historical cultural significance adu pole ne adu vaayittu relate cheyidittulla political significance idellam thana film study ide bhagam On the other hand, film criticism primarily evaluates the production quality including acting, camera work and sound. Okay, where film study in the way, like film criticism in the way, that is the production quality, our cinema acting, our cinema camera work, that is the sound effect, that is the analysis. Film serves as a complex and meaningful reflection of a society and culture. Through film studies, we gain a deeper understanding of uh, messages and emotions conveyed by movies appreciating the artistry behind the film making. ഒരു ഫിലിം സ്റ്റഡീസിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ദെൻ നമുക്ക് അതിന് നമ്മുടെ ഇമോഷനുമായിട്ട് ആ മൂവിയെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ആ മൂവിയുടെ പിറകിൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള പലതരം ആൾക്കാരുണ്ട് ഈവൻ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് തൊട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള സ്റ്റാഫ് ബോയ്സ് തൊട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ നമുക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സിനിമ ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസം ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് വാസ് എ സിനിമ സ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് കൺവേഡ് സൊസൈറ്റിയൽ ആങ്സൈറ്റീസ് ദാറ്റ് ഫിയർ ത്രൂ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡ്രീമി സീൻസ് creating an unsettling atmosphere for audience this film making approach greatly influenced later movies visual techniques films like a rebel without a cause and flight a fight club reflected the specific periods in american history where the concept of masculinity was being challenged rebel without a cause depicted post war masculinity anxiety in 1950 america while fight club explored similar themes in late 1990s 1990s traditionally after 9 11 attack the horror films like so hostel reflected nation's fear and sense of danger in response to terrorist attack understanding these films require analyzing their cultural and historical context to grasp their meaning meaning uh, deeper meanings and social reflections there പിന്നീട് ആദ്യമൊക്കെ വന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിംസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ മൂവീസ് ഗ്രാജ
ഓക്കെ അതിന് തുറ തുടക്കം കുറിച്ച് ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സൊ ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസം ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് പേഴ്സ് സിനിമ സ്റ്റൈൽ ദറ്റ് കൺവേഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ ആങ്സൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിയർ ത്രൂ ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഡ്രീമി സീൻസ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡാർക്ക്നെസ് ഡ്രീമി സീൻസ് സൈക്കോളജിക്കൽ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റിക് മൂവീസ് ആയിരുന്നു ഹൊറർ മൂവീസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്താണ് റിബൽ വിതൗട്ട് എ കോസ് ഫൈറ്റ് ക്ലബ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവികൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂവികളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനെയും പൊളിച്ചെഴുത്തായിരുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള മൂവീസ് ചെയ്തത് ഈ ഫൈറ്റ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാള ഫിലിമിൽ അതിരൻ അതിരൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിലിമുണ്ട് ആ ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ അതുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ഫൈറ്റ് ക്ലബ് അതിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ഇതായിരുന്നു ഫൈറ്റ് ക്ലബുമായിട്ട് വളരെ നല്ല റിലേഷൻ അതിരൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിക്കുണ്ടെന്ന് ഒരു റൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ദർ വാസ് അതർ മൂവീസ് ലൈക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ആഫ്റ്റർ ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് നയൻ ഇലവൻ അറ്റാക്സ് ഹൊറർ ഫിലിംസ് ലൈക്ക് സോ ആൻഡ് ഹോസ്റ്റൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ദ നേഷ്യൻസ് ഫിയർ ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ടെററിസ്റ്റ് അക്കറ്റ് അറ്റാക്ക് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നയൻ ഇലവൻ നയൻ ഇലവൻ അറ്റാക്ക് നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിലെ അറ്റാക്ക് നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഇതുപോലെ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവീസും സൈക്കോളജിക്കൽ ടെററിസ്റ്റ് ക്രൈം ത്രില്ലർ മൂവീസും ധാരാളമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ദീസ് ഫിലിംസ് റിക്കയർ അനലൈസിങ് ദിയർ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ് ടു ഗ്രാസ് ദിയർ മീനിങ്സ് ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ദെൻ ഫിലിം തിയറി വെൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഫിലിംസ് ദെയർ ആർ ത്രീ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിലിം ക്രിറ്റിസിസം ഫിലിം ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിലിം തിയറി അന്നേരം ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫിലിം ക്രിറ്റിസിസം ഫിലിം ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിലിം തിയറി ഫിലിം ക്രിറ്റിസിസം ദിസ് അപ്രോച്ച് ഇവാലുവേറ്റ്സ് ഫിലിംസ് ക്വാളിറ്റി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി ലൈൻ ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ എലമെൻസ് നമ്മളൊരു ഫിലിമിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഓക്കെ അത് കൊള്ളാവുകയില്ല അത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ദെൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ടെക്നിക്കൽ എലമെൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഫിലിം ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫിലിം ഹിസ്റ്ററി ഫിലിം ഹിസ്റ്ററി എക്സാമിൻസ് ദ ഫിലിം ഇൻ ദയർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ ദേ വിയർ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഹൗ ദിയർ റിഫ്ലക്ട് ദ ടൈം ദേ വിയർ ക്രിയേറ്റഡ് സോ ഫിലിം ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം അത് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ടവർ പോലും കാണാ കാണിക്കാതെ ഒരു കെ സി ബിയുടെ ലൈൻ വലിക്കുന്നത് പോലും കാണിക്കാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ തിങ്ക് ചെയ്ത് ഈവൻ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് അവർ ഇടുന്ന ചെരുപ്പ് അവരുടെ ആ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് അവരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലും സോ അത് അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫിലിം ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് സോ ദി ഫിലിം ഹിസ്റ്ററി എക്സാമ്പിൾ ഫിലിംസ് ഇൻ ദിയർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ ദി ആർ മെയ്ഡ് ഹൗ ദി ആർ റിഫ്ലക്ട് ദ ടൈം ദ വെയർ ക്രിയേറ്റഡ് ഇപ്പം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫിലിമുണ്ട് കുമാരനാശാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫിലിമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റി ഫിലിം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിനെ അതുപോലെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫിലിം തിയറി ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലെക്സ് ഫീൽഡ് ദ ഡ്രോസ് ഫ്രം വീരിയസ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ലൈക്ക് ഫിലോസഫി ആൻഡ് സൈക്കോളജി ഇറ്റ് എയിംസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഫിലിംസ് വർക്ക് എസ് മീഡിയം ആൻഡ് ഹൗ ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻസ് കം ടുഗെദർ ടു ക്രിയേറ്റ് മീനിങ്സ് it helps
there are different theories related to film theory like montage theory and author theory first montage theory the montage theory developed by russian scholars like le khrushchev and sergei eisenstein during the early days of soviet union in a crucial concept in film it is a crucial concept in film it explains how individual shots can be connected to create meaning in a movie the theory highlights that a single image's interpretation can change based on its context eisenstein applied this concept in his propaganda film battleship port me uh, in 1925 showcasing the interconnectedness of history and film he recognized the film as an ideal medium for soviet propaganda using emotional and powerful images through montage to convey complex ideas effectively so in that montage theory montage theory it was developed by russian scholars like lev klushov and sergei eisenstein that is an important point and during their uh, during the early days of soviet union is a crucial concept of film sherikum parna film studies is a crucial concept that they were doing this klushov and sergei eisenstein also developed it through montage theory so this theory explains how individual shots can be connected to create meaning in a movie oro shots we are now a continuous shot of a movie we take one shot and then cut it and another shot and another shot and then we take one 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 shot The theory highlights that a single image interpretation can change based on its context. One image, movie de, one image um, and the context in the base le, as change ye pato ondi ke na na vare parne. Means, one uh, image, one particular context le dikam ba. Adi the image mein aur context le dikhe dikam ba. So, adi lang gora one image chhod kam badhi ke, adi mean, one meaning, matlab thele one meaning ke movie ke unda. Einstein applied this concept in his propaganda film Battleship Port Min in 1925 showcasing the interconnectedness of history and film means adu vay Einstein tande ee or idea means endana ore shotum connect cheyumbodhukku or whole meaning kittunu ennalla aa or concept adhehathinte movie aayittulla Battleship Port Min 1925 il irangittulla Battleship Port Min il adheham apply cheythu kaanichu അതു വഴി അദ്ദേഹം എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർ കണക്ടഡ് കണക്ടഡ്നെസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിലിം ഫിലിമും ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് വളരെ ഇഴകി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തു ഹി റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഫിലിം അസ് എൻ ഐഡിയൽ മീഡിയം ഫോർ സോവിയറ്റ് പ്രൊപ്പഗിൻഡ യൂസിങ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് പവർഫുൾ ഇമേജസ് ത്രൂ മൊണ്ടേജ് ടു കൺവേ കോംപ്ലക്സ് ഐഡിയാസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയലിസം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഐഡിയലിസം എന്താ ആയിട്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജൻ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മീഡിയമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് അദ്ദേഹം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലിമായിട്ടുള്ള ബാറ്റർഷിപ്പ് പോട്ടിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ദെൻ ഓർത്തർ തിയറി ഓർത്തർ തിയറി ഇസ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇൻ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ദ ഡയറക്ടർ ആസ് എ ദ ട്രൂ ഓദർ ഓഫ് ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദ ഫിലിം റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡിയോ പോളിസീസ് ഓർ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫ്രാങ്കോയിസ് ട്രൂഫാറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റർ അപ്ലൈ ടു ഹോളിവുഡ് സിനിമ ബൈ ആൻഡ്രൂ സാരിസ് according to this theory the director holds the most creative authority in shaping the film despite facing criticism author theory generally greatly influences how we perceive the director's role in film making process emphasizing their unique artistic vision and impact on the final product author theory nu parayunnathu film making inde or framework aanu nanage namukku parayam okay uh, and it is considered the director as the true author or the creator of film and that is the important point in the way means a uh, film is the true creator and the true uh, author is the author and the director is the author theory 
ആൻഡ് പക്ഷെ മൊണ്ടേജ് തിയറിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓരോ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അത് ആ ഷോട്ട് ആ ഉള്ള ആ മൂവി ആയിട്ട് ഹോളിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിന്റെ ബേസിൽ ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റും പത്ത് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ മൂവി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവിക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു മീനിങ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മൊണ്ടേജ് തിയറി പറഞ്ഞു അത് പൊളിറ്റിക്കലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ് എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റൽ ഷിപ്പ് പോട്ട്മിൻ്റിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ലേറ്റർ ഓട്ടർ തിയറി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന തിയറി കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രാങ്കോയി സ്ട്രൊഫറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ലേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അപ്ലൈ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രൂസ് സാരസ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റർ അതെ ഈ തിയറിയിലൂടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ ആണ് ഒരു സിനിമയുടെ ട്രൂ ഓദർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡിയോ പോളിസീസ് ഓർ ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കോടിയുടെ ആയാലും ശരി ഇപ്പോൾ അൻപത് കോടിയുടെ ആയാലും ശരി ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആയാലും ശരി ഫിലിം എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടറുടെ വിജയമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ദ ഡയറക്ടർ ഹോസ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് അതോറിറ്റി ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് ദ ഫിലിം ഡെസ്പൈറ്റ് ഫേസിംഗ് ക്രിറ്റിസിസം ദ ഓർത്ത തിയറി ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഹൗ വി പെർസീവ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് റോൾ ഇൻ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് എംഫസൈസിംഗ് തിയർ യുണീക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വിഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിന് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓർത്ത തിയറി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയറക്ടർ എന്നാണ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഡയറക്ടറിന് റോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡയറക്ടർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോലെ ആക്ടർ വിചാരിക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസർ വിചാരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഏജൻസീസ് വിചാരിക്കണം ഇവരെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ഫിലിം സക്സസ്ഫുൾ ആവും പക്ഷെ ഓർത്ത തിയറിയിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റർ അതിൻ്റെ സോൾ ക്രിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ആണ് ഡയറക്ടർ ആണ് അവിടെ നിന്ന് സുപ്രീം പവർ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ഓർത്തർ പേരിലൂടെ ഫ്രാങ്കോയിസ് ട്രൊഫറ്റ് പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇന്ററാക്ടിവിറ്റി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റൽ ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെർച്വൽ വേൾഡ് സിമുലേഷൻ എക്സെട്ര എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് 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 ഇൻട്രാക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് കൺ ഇറ്റ് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ വിച്ച് വാസ് ടിപ്പിക്കലി വൺ വേ സ്ട്രീറ്റ് ന്യൂ മീഡിയ ഇസ് മോർ ഓഫ് എ ടു വേ സ്ട്രീറ്റ് ഇത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ വേ മീഡിയ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ലേറ്റർ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം ടു വേ മീഡിയ മീൻസ് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെസ്പോൺസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മീഡിയ മെതേഡായിട്ട് മാറി Rather than just passively consuming media content, users or consumers can now become more engaged with it. This increased the interactivity in the whole mark of a new media with even simple act like liking your Facebook post or commenting on new, new articles demonstrating the strength. Sub-users take things even further, becoming pro, uh, prosumers who create their own blogs, videos and their content. This friend, this friend has helped to... Uh, foster a more participatory culture with the roles of media producer and consumer becoming increasingly blood okay idhanu parayunnathu interactivity nu parayunnathu nammude traditional media methodilulla oru sambhavam aanu adu vare traditional media method nu parayunnathu oru single act aayirunnu ഒരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ലേറ്റർ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് അത് മാറി ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ റെഗുലേഴ്സിലി അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാകും നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊസ്യൂമേഴ്സ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബ്ലോഗ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മെതേഡാണ് കുറച്ചുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട
So, hypertextual, new media offering in the animal control our information, consume the feature by hypertext link. Hypertext in the machine, we will see Wikipedia, we will see the blue color link in the link. That is the blue color content link in the link. That is the link in the link. So, we will see continuous links, links, links in the cover, cover, cover. Hypertextual links. So, in this case, the digital media is one content that is included in the content. So, that is what is called hypertextual links. Then, global network. Digital media has facilitated cultural globalization by enabling virtual networks or people across the globe to connect and interact with these networks, allowing for greater collective intelligence, pooling resources and drawing on a broader range of talents and information sources. So, global network in the digital media facility in the global network in the world. So, awal dia kau ramai tengok, pala reaching lalu lal kerja, ini digital media ni, nama lu ada interaksi, ada orang polling of resources, tapi polling means collective ada lal kerja kita, ada, atau pula ada nama kita talents worth pikir, ada nama kita informative sources ini engage pikir, ada nama kita talents skill lu macam tu lor tu useful lah kan, ada, kata tenye ini pernah jadi global network field ni, nama kita sahaja, ada orang dah ni YouTube ni, nama kita orang Antarctica ni, ada lal kerja kari pun boleh pergi ni. Then virtual words, while new media offers a fast, uh, first piece flow of information, it is important to remember that its presence a virtual reality. The social media sites and particular allow users to present themselves in curated manner, opening show only one aspect of a, themselves food stop. Means from AR use it to all presentations of Vartha Vayani ekka tenne onde. Anarre namukka adinte thiru four dimensional vision ekka namukka kitten onde. Itre naalan three dimensional ayar na kill or four dimensional vision namukka kitten onde. Usually print media na arba two dimensional ana. Pinide mass media na arba three dimensional ay. Pinide avden na ani poyre four dimensional AR view leke namukka point orla. So angare avir sister thile social media ekka ani po prajeri Kita ni ada aduan tu, tapi perlu far reaching influence tu boleh nampak undai tu. Then simulations. A new video offers simulations beyond virtual reality as seen in computer games. Driving the fight simulators, the users can immerse themselves in simulator experience that rely on algorithm to determine how events unfolded. Nampaknya, anda TV connecti itu, alangkah mobile load ekan, nampaknya ini yang anda games kalikan anda, ke online games kalikan anda. Nampaknya, vektora beri yang anda kapar ni itu, ini dah nak ni apa ini anda, ini dah GT, le, GTA mah, ah, angkanya ke orang. Games orang itu leh kalau kaya orang, so ada ni orang ni fight simulators ada, nama kita stimulate ini kan, ya, ah, perai na game ini algorithm coding ni dia ishita, nama kita stimulate ini kan, sheri kan perai na, dulu orang ni 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 orang then advantages of internet enabled media. New media has a great educational value because it can reach a vast audience and help a business to promote their products or services. By sharing relevant information on social media, companies can increase their sales and connect with potential customers easily. New media is a powerful tool for business worldwide and as it allows them to communicate directly with customers and stay updated with the latest industry news following brands and companies on social media helps people to learn about the news products and services making it essential in today's fast-paced world. So, new media itu berani, orang educational value based dia itu lah new media itu berani. Aduh, orang pada audience lek, nama kita view setuju. Aduh, we can use it for our business promotion and other services. And through new media, we have to share relevant informations. We have to share our own thoughts, ideas, emotions to others. And we can even sell our product. We can connect with the potential customers, etc. And even through new media, we have to advertise our own facilities, services and products. New media is a powerful tool for business purpose. 
and it helps them to effectively communicate directly with the customers from housing in a crochet alum shiri, interior work in a crochet alum shiri, other than a number of published works in a crochet book in a crochet, Nicola Cardinal Crochet Dharala, new media would end the advertisement over the other Palari, the visually represented the Trala advertisement will over the other. So other length and number the inner Swadi Nikaranda. And new media offers freedom from expression, which means anyone can share their news or ideas without needing an editor's approval. It is like having your own media organization. Moreover, new media is cost effective because most of the services are free. You don't have to pay much, if anything, to start or maintain your online presence, making it accessible to many people. Okay, cost effective one. Number of our content are kya, but number of print media pole all. Or do one bad, one bad, one five hundred prints are kya. Now fear that now we need number of print again. That's why cost again. But she new media number one. Angani all. Number of one bad time see this type again. That one bad audience like it too. That's why this is one pretty good thing again. You don't have to pay much if anything to start or maintain your online presence. Make it accessible to many people. A disadvantages of new media includes it includes a time consuming it is very time consuming new media can be additive and take up a lot of time it's important to set limits to stay productive then time consuming and spread of fake news number fake news and all the other new media Fake news stories can easily go viral on social media and young people may struggle to distinguish between real and false information. Okay, false information spread in the new media. Lack of censorship. Social media allows the dissemination of harmful content without proper regulation leading to chaos in society. Censorship, well, that is censorship is not in the new media. That is the harmful content, illegal content. Mis malpracticed content. This is the first new media. Learn lack of privacy. New media is inherently public, meaning there is little privacy as anyone can access and view the content without permission. That's why we have content. That's publicly we have publicly publicly we have to content new media share access download so new media disadvantage